ഡിസംബർ ഒന്ന് ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനമായി ലോകമെമ്പാടും ആചരിക്കുന്നു ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശം റൈറ്റ് ഹെൽ എന്നാണ് ഈ സന്ദേശം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഹ്യൂമൻ ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ആണ് എയ്ഡ്സ് അക്വയർഡ് ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം എന്ന രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എച്ച് ഐ വി രോഗാണുബാധയ്ക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അക്യൂട്ട് റിട്രോ വൈറൽ സിൻഡ്രോം പനി തൊണ്ടവേദന ലിംഫ് ഗ്രന്ഥികളിൽ നീര് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന രോഗലക്ഷണം പിന്നീട് രോഗി സെക്കൻഡ് ഫേസിലോട്ട് പോകുന്നു എ ഫേസ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ലേറ്റൻസി രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് മൂന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത് വർഷം വരെ ഇത് നീണ്ടു നിന്നേക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് എയ്ഡ്സ് അഥവാ അക്വയർഡ് ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഗണ്യമായി കുറയുകയും അതുമൂലം ക്ഷയരോഗം ന്യൂമോണിയ ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങൾ ശരീരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്ഡ്സ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഭാരം കാരണം ചികിത്സ പോലും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ട് ചികിത്സ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ സൗജന്യമായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ എ ആർ ടി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയ്ഡ്സ് വന്നാലും ആയുസ് ഉള്ള ജനങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അവർ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഉള്ളിൽ കടന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാവരും എയ്ഡ്സ് രോഗികളാകുന്നില്ല എയ്ഡ്സ് രോഗികളാകാൻ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് പോഷകാരക്കുറവാണെന്നും അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എയ്ഡ്സിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി എയ്ഡ്സ് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികളും പോഷകാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഈ എയ്ഡ്സ് ദിനത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഗർഭിണികളിലും എച്ച് ഐ വി ബാധ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗർഭിണികളെയും എച്ച് ഐ വി ബാധ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള പരിശോധന ഗർഭകാലത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അഥവാ ഭാഗ്യ തോടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എച്ച് ഐ വി ബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് അത് പകരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കുട്ടിക്ക് വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള മരുന്നുകൾ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രസവ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് മതിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് കിട്ടാൻ അതിന് വേണ്ടത് കുട്ടി അമ്മയുടെ രക്തവും പ്രസവ സമയത്ത് വെള്ളവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ആക്കി കുട്ടി മാറ്റുക ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് സാധ്യത പടർന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നോക്കാതെ തന്നെ മരുന്ന് കൊടുത്തു തുടങ്ങണം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്ക് വായിച്ചോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നുണ്ട് മരപ്പാല് കൊടുക്കാം അതിന് പറ്റിയ സാധ്യത അതേ ഉള്ളതിൽ മരപ്പാല് കൂട്ടാം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും മരപ്പാല് കൂടി പടരാം ഈ പ്രസവ സമയത്ത് അതായത് ഈ പ്രസവ സമയം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എച്ച് ഐ വി മറ്റേ അമ്മയിൽ നിന്നും കൊച്ചിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസവ സമയത്താണ് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമുക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് പകരം നമുക്ക് സിസേറൻ സെക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് ട്രാൻസ്മിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ടാമത് വെച്ചാൽ ഈ കൊച്ചു അമ്മ പ്രസവ സമയത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല ടാബ്ലറ്റ് അതായത് നാനൂറ് മില്ലിഗ്രാം വരെ നിലക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അമ്മയിൽ നിന്നും കൊച്ചിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ശതമാനം പോലും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സിറപ്പുണ്ട് അത് ഏകദേശം നമ്മൾ രണ്ട് എം എൽ ഒരു കിലോ വെച്ചിട്ട് ഒരു കിലോയ്ക്ക് രണ്ട് എം എൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി കൊച്ചിലേക്കുള്ള എച്ച് ഐ വിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഏകദേശം ഏഴ് ശതമാനം കുറഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എച്ച് ഐ വി ബാധിച്ചവർക്കും ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാറുണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തി എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാതെ എല്ലാവിധ സൗകര്യത്തോടു കൂടി അവർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാറുണ്ട് എച്ച് ഐ വി പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ പകരാനുള്ള സാഹചര്യമുള്ളതിനാലും രോഗിയെ പരിചരണം വളരെ റിസ്ക്കുള്ള ജോലിയാണ് ആർക്കാണ് രോഗമുള്ളത് ഇല്ലാത്തതെന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല
ഈ രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൂചി സിറിഞ്ച് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തൽ വയ്ക്കുക പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് റേസർ ഇത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യാണ്ട് നിർത്തുക വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം ഒഴിവാക്കുക ഗർഭനിരോധന ഉറ ഉപയോഗിക്കുക വിൻഡോ പീരീഡിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ടൂ വീക്സിൽ എച്ച് ഐ വി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നാറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ സംവിധാനം നിലവിലുള്ളൂ എച്ച് ഐ വി ബാധിതർ നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യരാണ് ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഉള്ള മനുഷ്യർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനത്തിൽ നമുക്ക് അതിനായി പരിശ്രമിക്കാം എയ്ഡ്സ് രോഗം ഇല്ലാമ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോക്കാം